are going to study about how to determine experimentally the rate constant so okay. tell us about it uh, now apne paas four method hai first is decomposition of h2o2 yeah. second is pressure change method third is volume measurement method or fourth is radioactive method decomposition of h2o2 mein apan h2o2 ki h2o2 ke sath titration karwate hain KMnO4 ke sath titration karwate hain usse apan h2o2 ke equivalents nikalte hain ऐसे ही प्रेशर चेंज मेथड में प्रेशर से अपन रेट कांस्टेंट निकालते हैं थर्ड में वॉल्यूम मेजरमेंट की वजह से अपन रेट कांस्टेंट निकालते हैं फोर्थ में रेडियो एक्टिव के रेडियो एक्टिविटी कैलकुलेट करके रेट कांस्टेंट निकालता है लाइक हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन के बारे में पता चलता है चारों में देखा जाए तो डिकम्पोजिशन ऑफ एच तो हमें कुछ प्रोडक्ट साइड में मिलेगा हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं किसी केस में हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं किसी केस में रेडियो एक्टिविटी तो इस हिसाब से हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पता चलता है तो उससे हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं सो लेट्स नाउ सी द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन ठीक है पहले इसके चार मेथड्स है पहला मेथड है हाफ लाइफ मेथड हाफ लाइफ मेथड में टी हाफ दे रखा होता है और वो किस तरीके से वेरी करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर पे मतलब कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के पावर जीरो है मतलब कि ये हो जाएगा एन इक्वल टू वन है मतलब एन इक्वल टू वन है इसका मतलब हो जाएगा कि वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि इस इस केस में टी हाफ जो है वो कांस्टेंट आएगा हाँ और जब टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है मतलब एन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा मतलब कि जीरो ऑर्डर हो जाएगी ओके okay? अब नेक्स्ट में चलते हैं बी है हिट एंड ट्रायल मेथड रिटर्न ट्रायल मेथड में हम अज्यूम कर लेते हैं पहले कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या पहले अपन जीरो ऑर्डर के साथ करते हैं ऐसे लाइन uh, वाइज हम करते जाते हैं तो पहले अगर अपन ने अज्यूम की जीरो ऑर्डर उससे हमने उसके बाद हमने चेक किया कि ये जीरो ऑर्डर के लिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है जो भी चीज़ें उन्होंने दे रखी होगी क्वेश्चन में अच्छा मतलब इसमें हम पहले अज्यूम कर लेते हैं और फिर उसका फॉर्मूला यूज करते हैं और अगर वो लग जाता है तो हम कहते हैं कि अच्छा ये जीरो ऑर्डर ही था बिल्कुल सही अगर वो नहीं लगा तो फर्स्ट ऑर्डर को मानते हैं फिर भी नहीं चेक फिर भी चेक सेटिस्फाई चेक करने के बाद वो सेटिस्फाई नहीं किया तो सेकेंड ऑर्डर मानते हैं ऐसे करते करते जब वो सेटिस्फाई हो जाए तो उसको आंसर कर आंसर दे देते हैं तीसरा मैथड है वॉन्ट हॉफ डिफ्रेंशियल मैथड इसमें जब रेट अपन के पास दी गई होती है और रेट किस तरीके से चेंज कर रही होती है तो उस हिसाब से हम इसके ऑर्डर का पता लगाते हैं अगर रेट कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है तो फिर ऑर्डर हो जाएगा सेकंड। ओके नेक्स्ट मेथड है ऑसवर्ल्स डायल्यूशन मेथड। ऑसवर्ल्स डायल्यूशन मेथड में इफ कॉन्सेंट्रेशन इज मेड एम टाइम्स इन एन एथ ऑर्डर रिएक्शन ऑफ द न्यू रेट विल बिकम्स एम रीज एन टाइम्स मतलब कि अगर अगर एन मिथ ऑर्डर है और हमने एम टाइम्स किया है एम टाइम्स करने पे तो फिर कॉन्सेंट्रेशन को एम टाइम्स करने पे नई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी जो पुरानी कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट टू मल्टीप्लाइड बाय एम रेस्ट टू दावर एन ओके अच्छा एक तरह से हम इसमें रेट लॉ का ही यूज कर रहे हैं बिल्कुल सही ओके सो दॉट सो नाउ दैट वी हैव स्टडीड जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो नाउ लेट स्टडी अ स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज नोन एज अ सीरीज रिएक्शन बिकॉज दिस रिएक्शन आर इन सीरीज इन दिस रिएक्शन कंपाउंड ए इज गोइंग टू कंपाउंड बी थ्रू रेट कॉन्स्टेंट के एट कंपाउंड बी इज गोइंग टू कंपाउंड सी थ्रू रेट कॉन्स्टेंट के बी दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्जिक्यूटर रिएक्शन एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज C naught at time t is equals to any time t concentration of A is C1, B is C2 and concentration of C is C3. Okay. Therefore, C naught is equals to C1 plus C2 plus C3. This this equation you can obtain through the stoichiometry of the reaction. Okay. So rate of disappearance of A is d of A by dt. माइनस इज इक्वल्स टू के ए टाइम सी वन ओके दो माइनस ऑफ डी सी वन बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए टाइम सी वन दिस लुक्स लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन दो सी वन इज इक्वल्स टू सी नॉट ई रेस्ट टू दार माइनस के ए डी ओके इट सेम एज फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर बी As B is disappearing 
फ्रॉम अ रेट कॉन्स्टेंट के बी एंड बी इज अपियरिंग फ्रॉम रेट कॉन्स्टेंट के ए दो डी सी टू बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए टाइम सी वन माइनस के बी टाइम सी टू ओके डी सी टू अपॉन डी टी इज प्लस के बी सी टू इज इक्वल्स टू के ए सी वन ओके वी हैव ऑप्टेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन सी टू सो वी कैन नाउ वी कैन राइट सी वन इज इक्वल्स टू सी नॉट ई रेस टू द पावर माइनस के ए टी ओके therefore this equation becomes this now so this is a linear differential equation so now we can multiply this equation on both side by e raised to the power kv multiplied by t which is integral factor so this equation becomes e raised to the power kv t multiplied by dc2 by dt plus kv e raised to the power kv t multiplied by c2 is equals to ka multiplied by e raised to the power kb minus ka times t kb minus ka times t into c0 into c0 okay so now as you have studied in mathematics, mathematics that t of xy is equals to y dx plus x dy in this case y is this e raised to the power kb multiply by t and x is this c2 so okay. this equation becomes e raised to the power kb t multiplied by c2 of d is equals to k a multiplied by e raised to the power k b minus k a times t times t. c not d t by by c not times now we will integrate dt. both the sides okay so this equation becomes e raised to the power k b t multiplied by c two is equals to k a e raised to the power k b minus k a t upon k b minus k a k b minus k a will come in denominator after integration multiplied by c not d t c not plus, plus a constant z which is a constant of integration now when time t is equals to 0 c2 is equals to 0 as the initial concentration as initial concentration of c b is 0 okay therefore z is equals to minus ka c not upon kb minus ka after putting this value in above equation exactly therefore This equation becomes c two e raised to the power k b t is equals to k a c naught upon k a upon k a minus upon k b minus k a multiplied by e raised to the power minus k a t. Minus e raised to the power minus k b t. So now we have calculated c one and c two as a function of time. So and we know that c c naught is equals to c one plus c two plus c three. Yes. Therefore, c three is equals to c naught minus c one plus c two. Okay. As we know what is C one plus C two, we can get C three. So C three is equals to C naught minus C one is C naught e raised to the power minus k a t times t plus C two is equals to k a C naught upon k b minus k a 
मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू दावर माइनस के ए टी माइनस ई रेस टू दावर माइनस के बी टी therefore we uh, we have now C3 and now to calculate the maximum amount of C2 we can differentiate the uh, differentiate dc2 by dt and putting it equal to zero and now the graphs of these equations c1 c2 and c3 this is the graph of c this is the graph of a and this is the graph of b as we can clearly see that b we come some at maximum at this time so to to okay. calculate the uh, amount uh, to calculate the maximum amount of b so you are trying to say that at a particular time t not b will be at its maximum value yes so we can find that value value by differentiating the expression of b as a function of time and putting it to zero yes b c2 by dt is equals to zero and by solving this equation we can get the time for which b will be at its maximum value and that time at which b is maximum is t max which is equals to ln of ka minus ln of kb upon ka minus kb this can be found out by differentiating and putting the value of c2 is equal to 0 okay so now so now let's study the effect of temperature on rate of a reaction we are going to study that how rate constant that is k varies as a function of temperature theek hai sabse pehle hum lete hain arrhenius equation arrhenius batata hai hame k ka aur temperature ke beech ka dependence ये इक्वेशन है के इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू द पार माइनस ई ए बाई आर टी जिसमें के है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ए है फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर इसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं और ई ए है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन टी है टेम्परेचर और आर है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट के और टी के बीच का ग्राफ है ये जिसमें ये सेचुरेट हो जाता है ए पर मतलब जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेट कांस्टेंट एक रिएक्शन का इंक्रीज करता है और जैसे अगर हम उसे बढ़ाते जाते हैं तो वो ए की तरफ बढ़ता जाता है बिल्कुल सही अब दोनों तरफ लॉग लेने से हमारे पास इक्वेशन आती है लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय आर टी ओके और ये है लॉग ऑफ टेन टेन बेस ई नाउ अब ये ग्राफ को स्टडी करते हैं ये ग्राफ है एनर्जी और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बीच का जिसमें ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट को जिसमें ये रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट okay. करता है और रिएक्शन है ए गोज टू पी और ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और ये इन दोनों के बीच के एनर्जी के डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा एच चेंज इन एंथेलपी और ये है थ्रेश होल्ड एनर्जी ओके सो नाउ दैट वी स्टडीड जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर एंड एनएस ऑर्डर रिएक्शन वी नॉट स्टडी वी वी नॉवल स्टडी अ स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज नोन एज पैरल रिएक्शन इट इज नोन एज पैरल बिकॉज द कॉम्पाउंड ए इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू कॉम्पाउंड बी एंड कॉम्पाउंड सी साइमल्टेनियसली एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू कॉम्पाउंड बी थ्रू रेड कॉन्सेंट के वन एंड टू कॉम्पाउंड सी थ्रू रेड कॉन्सेंट के टू so we will now analyze it mathematically so let at time t is equal to 0 concentration of a is a and time t is equal to any time t let the concentration of a is a minus x so an amount disappeared at time t is equal to 0 uh, t is equals to x is equals to x partly as b and partly as c as let us assume that dx by dt is equals to rate of formation of b and c together okay and dy by dt is equals to rate of formation of b is equals to k1 multiplied by a minus x raised to the power 1 as it is a first order reaction 
and dz by dt is equals to rate of formation of c is equals to k2 multiplied by a, a minus x, x to the power 1 as it is also one first order with respect to c so at any time t dx by dt is equals to dy by dt plus dz by dt okay so dx by dt can be written as k1 a minus x plus k2 a minus x exactly therefore dx by dt is equals to k1 plus k2 okay times a minus x therefore we will now integrate this differential equation first uh, a minus x is equals to k1 plus k2 times dt by integrating it from t uh, from x is equals to 0 to x is equals to x and from t is equals to 0 to t is equals to t we get k1 plus k2 is equals to 1 upon t ln of a upon a minus x okay so we can say that this equation is integrated equation for parallel reactions so by rearranging the terms we can get x as a function of time and also rate of formation of b upon rate of formation of a is equals to k1 multiplied by a minus x upon k2 multiplied by a minus x which is equals to k1 upon k2 and similarly rate amount of b at any time t upon amount of t c at any time t is also equals to the same ratio k1 upon k2 okay so the products form will be in the ratio k1 and k2